Hi everyone. So today let's discuss this interesting problem from HC Verb. What it says, uh, why is it easier to push a heavy block from behind than to press it on the top and push it? So देखो अगर ये heavy box रखा हुआ है ground पे and the coefficient of friction between this box and the ground is mu. हम मान लेते हैं ये जो box है और जो surface है ground जिस पे वो रखा हुआ है उनके बीच में coefficient of friction mu है. So what will be the limiting value of the friction? मान लो आप इस box को push करना चाहते हो तो आप पीछे से कोई फोर्स लगा रहे हो एप तो वट शुड बी द वैल्यू ऑफ एप सो दैट दिस बॉक्स जिसका मास हम मान लेते हैं एम है वो यू नो मूव करना स्टार्ट कर दे सो so, इस फोर्स को जो आप फोर्स लगा रहे हो इसे ज्यादा होना चाहिए देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं एन इन टू न्यू राइट अगर मैं कहूँ कितना फ्रिक्शन uh, uh, हो सकता है मैक्सिमम दैट विल बी एन इन टू म्यू न्यू क्या है न्यू एस कह लो स्टैटिक कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और एन क्या है एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस ये जो बॉक्स का बॉटम है और जो ग्राउंड है इनके बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सो so, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ सो so, इस केस में वट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट अगर आप फ्री बॉडी डाइग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा और एक नॉर्मल लग रहा होगा जो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा राइट right? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है इस बॉक्स का तो नॉर्मल का वैल्यू हम एम रख देते हैं इनटू टू एस सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसे इस एफ को ओवरकम करना पड़ेगा सो हाउ मच फोर्स यू नीड टू अप्लाई एम जी इंटू एस अगर हम सेकंड केस की बात करें जब आप इस बॉक्स को फर्दर ऊपर से पुश कर देते हो मान लो आपने ऊपर से कोई फोर्स लगा दिया टू पुश द बॉक्स लेट से एफ लगा दिया अब नॉर्मल कितना हो जाएगा नॉर्मल विल बिकम इक्वल टू एफ वन नॉर्मल का वैल्यू बढ़ जाएगा आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख सकते हो ऊपर से फर्दर इसी फ्री बॉडी में देखो ऊपर से एक एफ वन लगेगा तो नॉर्मल बैलेंस करेगा वेट को एज वेल एज एफ वन को देर फोर द वैल्यू ऑफ नॉर्मल दिस टाइम विल बी इक्वल टू एफ वन प्लस एम जी और जब नॉर्मल इतना हो जाएगा तो वट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा एफ वन जो आपने ऊपर से लगाया है प्लस एम जी इन टू म्यू एस सो देखो आप फ्रिक्शन बढ़ गया So, अगर आप इस बॉक्स को फर्दर पुश करते हो तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा टू मूव दिस बॉक्स दैट विल बी इक्वल टू एफ वन प्लस एम जी इन टू म्यू एस राइट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू मूव दिस बॉक्स सो इसीलिए जब हम यू you नो know, ऊपर से पुश करते हैं अगर हम पुश की जगह इसे पुल करते हैं तो यू कैन सी कि नॉर्मल का वैल्यू डिक्रीज हो जाता इन दैट केस आपका जो एफ जो आप अप्लाई कर रहे हो वो डिक्रीज हो जाता है ना और ऐसा ही केस बनता है एक सिमिलर केस बनता है कि वाई इट इज ईजियर टू पुल देन पुश जैसे ये बॉक्स रखा है है ना आप देखो इसको आप पुल करते हो एट अ सेम एंगल मान लिया हमने किसी एंगल थीटा पे हम इसे पुल करना चाहते हैं तो हमें जो फोर्स लगता है टू पुल दिस बॉक्स लेट से वो एफ वन है राइट और इस बॉक्स को सेम बॉक्स को सेम एंगल पे पुश करने के लिए जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड है वो एफ टू है सो इफ आई आस्क यू टू कंपेयर एफ वन एंड एफ टू and the coefficient of friction between the box and the ground you can assume to be mu right so mu aap maan sakte ho so what should be the value of f1 dekho f1 ka value nikalne ke liye hame uh, friction nikalna padega friction matlab limiting value of friction so let's take the component of f1 first jaise f1 ka horizontal component hoga as f1 cos theta aur f1 ka vertical component hoga f1 ka sin theta right और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे नॉर्मल के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका नीचे की तरफ इसमें वेट लग रहा होगा एम और ऊपर की तरफ एफ वन साइन थीटा राइट और ये जो नॉर्मल होगा ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ वन साइन थीटा ओके एंड देन वट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एन इन टू म्यू एस सो एन को म्यू एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी म्यू एस इन टू एम जी माइनस एफ वन साइन थीटा नाउ ये जो फ्रिक्शन है इसे ओवरकम करेगा कौन F1 का cos थीटा इफ F1 cos कॉस थीटा इज जस्ट इक्वल टू दिस फ्रिक्शन राइट देन द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्टेड मूविंग सो लेट्स इक्वेट F1 का cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ वन साइन थीटा सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ वन फ्रॉम एयर राइट एफ वन का वैल्यू कितना आएगा यू कैन चेक म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा ओके यू कैन डू द कैलकुलेशन चेक इट मैंने एफ वन को एक तरफ लेके और एफ वन का वैल्यू निकाला है सिमिलरली अगर आप सेकेंड केस 
को कंपेयर करो सो so, यहाँ देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि अगर आप फोर्स के कंपोनेंट लोगे तो एक जो कंपोनेंट आएगा F1, F2 का अगर ये एंगल अगेन थीटा है है ना तो F2 का साइन थीटा ऊपर की तरफ और F2 का कॉस थीटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सो इफ इफ यू यू नो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दिस केस नॉर्मल कितना आएगा यू कैन सी कि एम जी प्लस एफ टू साइन थीटा नॉर्मल का वैल्यू एम जी प्लस एफ टू साइन थीटा आएगा सो वट विल बी दैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन विल बी म्यू एस इन टू एम जी प्लस एफ टू साइन थीटा राइट और अगर इस केस में आप एफ टू कॉस थीटा को इक्वेट करते हो वट इज द कंडीशन ऑफ मूवमेंट कि एफ टू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन सो एफ टू कॉस थीटा विल ओवरकम दिस फ्रिक्शन देन ओनली द ब्लॉक कैन मूव राइट सो म्यू एस इन टू एम जी प्लस एफ टू साइन थीटा सो यहाँ से अगर हम यू नो एफ टू का वैल्यू निकालें सो एफ टू कितना आएगा एफ टू विल बी म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा सो यू कैन सी कि जो एफ वन है एफ वन है विल बी लेस देन एफ टू राइट सो देर फोर आपको पुल करना आसान होगा बिकॉज एफ वन में आप देखो क्या कर रहे हो आप बॉडी को पुल कर रहे हो और F2 में पुश कर रहा हो तो पुश करने के लिए सेम एंगल पे आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एंगल मैंने एंगल सेम लिया है राइट सो अगर आप किसी यू नो एंगल पे बॉडी को पुल या पुश करते हो तो आपको पुल करना आसान होगा बिकॉज यू कैन सी जो एक कंपोनेंट है पुल करने में आपका एक जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन डिग्रीज कर रहा है इट इज यू नो रिड्यूजिंग द नॉर्मल रिएक्शन वेयर इज इन पुशिंग A component, vertical component of the force is increasing the normal reaction. Or normal reaction increase hoga, then friction force increase hoga. Because friction force is directly proportional to normal, right? So this is also one case you can compare, right? So I hope it's clear. If you have any, uh, you know, uh, doubt or want to discuss anything, uh, we can discuss in the Telegram. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams.